ఓకే ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ సో ఎన్ఐడి అహ్మదాబాద్ వచ్చేసి నైన్టీన్ సిక్స్టీ వన్లో స్టార్ట్ చేయడం అయితే జరిగింది అండ్ ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్ యొక్క టైప్ చూసుకున్నట్లయితే ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ అండ్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క లొకేషన్ చూసుకున్నట్లయితే అహ్మదాబాద్ గుజరాత్ ఇండియా అండ్ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ కింద క్యాంపసెస్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి మేజర్ గా త్రీ క్యాంపసెస్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎన్ఐడి అహ్మదాబాద్ సెకండ్ వచ్చేసి ఎన్ఐడి బెంగళూర్ అండ్ థర్డ్ వచ్చేసి ఎన్ఐడి గాంధీనగర్ సో వీటన్నిటికీ హెడ్ వచ్చేసి ఎన్ఐడి అహ్మదాబాద్ సో ఎన్ఐడి అహ్మదాబాద్ లో ఎయిట్ బ్యాచులర్ ఆఫ్ డిజైన్ ప్రోగ్రామ్స్ అలాగే సెవెన్ మాస్టర్ ఆఫ్ డిజైన్ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే మనకి పిహెచ్డి కూడా అవైలబుల్ అలాగే ఎన్ఐడి గాంధీనగర్ లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి సెవెన్ మాస్టర్ ఇన్ డిజైన్ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే ఎన్ఐడి బెంగళూరు లో చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఫైవ్ మాస్టర్ ఆఫ్ డిజైన్ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అండ్ రీసెంట్ గా ఎన్ఐడి ఆంధ్రప్రదేశ్ అలాగే ఎన్ఐడి సిక్కిం అయితే స్టార్ట్ చేయడం అయితే జరిగింది ఇన్ కేసు మీరు ఈ యొక్క క్యాంపస్ కి మీరు విజిట్ చేయాలి అనుకుంటే మీరు మార్నింగ్ నైన్ ఏఎం నుండి ఈవినింగ్ సిక్స్ పిఎం లోపే మీరు అయితే వెళ్లాల్సి ఉంటుంది దట్ టు ఫ్రమ్ మండే టు ఫ్రైడే అండ్ మీరు ఈ యొక్క క్యాంపస్ ని విజిట్ చేస్తున్నట్లయితే మీ దగ్గర ఖచ్చితంగా విజిటర్స్ పాస్ అయితే ఉండాలి అండ్ ఎన్ఐడి లో క్యాంపస్ లైఫ్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి హాస్టల్ సో మనకి ఎన్ఐడి అహ్మదాబాద్ లో అలాగే ఎన్ఐడి గాంధీనగర్ లో మనకి హాస్టల్ ఫెసిలిటీ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది ఎన్ఐడి బెంగళూరు అయితే మనకి హాస్టల్ ఫెసిలిటీ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే లేదు సో ఎన్ఐడి అహ్మదాబాద్ లో మనకి ఫోర్ ఫిఫ్టీ స్టూడెంట్స్ కి అకామిడేషన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ ఎన్ఐడి గాంధీనగర్ లో మనకి టూ హండ్రెడ్ స్టూడెంట్స్ కి అకామిడేషన్ అయితే ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఈ యొక్క హాస్టల్ అకామిడేషన్ వచ్చేసి ఎవరైతే అవుట్ స్టేషన్ స్టూడెంట్స్ ఉంటారో వాళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రయారిటీ అవ్వడం అయితే జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే డైనింగ్ సో ఈ యొక్క స్టూడెంట్ మెస్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ మెస్ కమిటీ ద్వారా ఈ యొక్క ఆపరేట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఎవరైతే హాస్టల్ లో ఉన్నారో వాళ్ళకి మెస్ అనేది కంపల్సరీ అండ్ ఈ యొక్క మెస్ ఫీజు వచ్చేసి మీరు అడ్వాన్స్ గా అంటే మీ యొక్క సెమిస్టర్ ముందే అయితే మీరు అయితే పే చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే గెస్ట్ హౌస్ సో స్టూడెంట్స్ యొక్క పేరెంట్స్ కనుక వచ్చినట్లయితే వాళ్ళకి గెస్ట్ హౌస్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే హెల్త్ కేర్ సో ఈ యొక్క హెల్త్ కేర్ లో మనకి డాక్టర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉంటారు సో మీకు ఏదైనా ఎమర్జెన్సీ అయినట్లయితే మనకి ఇక్కడ హెల్త్ కేర్ కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే కౌన్సిలింగ్ సో ఈ కౌన్సిలింగ్ ఎవరికంటే ఎవరికైతే స్టూడెంట్స్ యాంగ్జైటీ కానీ డిప్రెషన్ కానీ రిలేషన్షిప్స్ లో ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉన్నా లేకపోతే ఈటింగ్ డిజార్డర్స్ ఉన్నా లేకపోతే ఆల్కహాల్ కానీ డ్రగ్ ఎఫెక్ట్ కానీ ఉన్నా సరే వాళ్ళకి కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళని తిరిగి ట్రాక్ లోకి తీసుకురావడానికి ఈ యొక్క కౌన్సిలింగ్ సెంటర్ అయితే మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఎక్స్ట్రా కర్కులర్ యాక్టివిటీస్ సో ఈ యొక్క ఎక్స్ట్రా కర్కులర్ యాక్టివిటీస్ సో మనకి స్టూడెంట్ యాక్టివిటీ కమిటీ అని చెప్పేసి ఒక కమిటీ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది సో ఈ యొక్క స్టూడెంట్ యాక్టివిటీ కమిటీ ఏంటంటే మనకి వేరియస్ సోషల్ అలాగే కల్చరల్ యాక్టివిటీస్ కి ఇది సపోర్ట్ గా అలాగే అడ్వైస్ అయితే చేయడానికి అయితే హెల్ప్ అవుతుంది సో యాక్టివిటీస్ లైక్ స్పోర్ట్స్ కానివ్వచ్చు సోషల్ కానివ్వచ్చు లేకపోతే స్పెషల్ ఇంట్రెస్ట్ యాక్టివిటీస్ కానివ్వచ్చు సో ఇట్లాగా సో ఇట్లాగా వేరియస్ యాక్టివిటీస్ లో మీకు సపోర్ట్ అలాగే అడ్వైస్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే ఈ యొక్క స్టూడెంట్ యాక్టివిటీ కౌన్సిల్ ఏంటంటే మనకి వేరియస్ ఫంక్షన్స్ లైక్ క్యాంటీన్ కానివ్వచ్చు స్పోర్ట్స్ కానివ్వచ్చు ఎంటర్టైన్మెంట్ కానివ్వచ్చు లేకపోతే సోషల్ ఈవెంట్స్ కానీ కల్చరల్ ఈవెంట్స్ కానీ సో ఇట్లాగా వేరియస్ ఫంక్షన్స్ మీద ఈ యొక్క స్టూడెంట్ యాక్టివిటీ కౌన్సిల్ అనేది కండక్ట్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది అలాగే ఈ యొక్క త్రీ క్యాంపసెస్ లో మనకి ఇండోర్ గేమ్స్ అలాగే అవుట్డోర్ గేమ్స్ అలాగే మనకి సపరేట్ గా జిమ్నాషియం కూడా అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది అలాగే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్ అన్నమాట సో మన భాషలో ఇది చెప్పుకోవాలంటే ఇది ఒక లైబ్రరీ లాంటిది సో ఈ యొక్క నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్ అనేది మనకి ఎన్ఐడి అహ్మదాబాద్ గాంధీనగర్ అలాగే బెంగళూరు ఈ యొక్క త్రీ క్యాంపసెస్ లో కూడా మనకి అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది సో ఈ యొక్క నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్ లో మనకి వేరియస్ బుక్స్ పీరియోడికల్స్ నాన్ బుక్ రిసోర్సెస్ సో ఇట్లాగా డిజైన్ సంబంధించిన ఆల్ వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ బుక్స్ అనేది ఈ యొక్క నాలెడ్జ్ మేనేజ్మెంట్ సెంటర్ లో అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే రిసోర్సెస్ సో మన భాషలో చెప్పుకోవాలి అంటే ల్యాబ్స్ అనమాట సో నాకు తెలిసి మన ఇండియాలో డిజైన్ కి ఇన్ని ల్యాబ్స్ కూడా ఎక్కడైతే లేవు అనమాట సో అన్ని డిఫ
అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే సెంటర్ ఫర్ టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ సో ఈ యొక్క సెంటర్ వచ్చేసి మనకి లేట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ లో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అయితే జరిగింది సో ఈ యొక్క సెంటర్ ఏంటంటే ఎవరైతే స్టూడెంట్స్ మీలాంటి థాట్స్ కానీ లేకపోతే మీలాంటి ఇన్నోవేషన్స్ ఉంటాయో సో అటువంటి వారితో మీరు కొలాబరేట్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఈ యొక్క సెంటర్ అయితే మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో స్టూడెంట్స్ ఏ కాకుండా మీకు ప్రొఫెసర్స్ కానీ లేకపోతే లెక్చరర్స్ కానీ సో వీళ్ళతో కూడా మీరు అయితే కొలాబరేట్ అయ్యి మంచి ఇన్నోవేటివ్ ఐడియాస్ ని మీకు తీసుకురావడానికి ఈ యొక్క సెంటర్ అనేది మీకు హెల్ప్ అవుతుంది సో ఈ యొక్క సెంటర్ వచ్చేసి ఎన్ఐడి అహ్మదాబాద్ బెంగళూర్ గాంధీ ఇంటిగ్రేట్ ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి వేరియస్ డిజైన్ ప్రాబ్లమ్స్ ని వాళ్ళకి సాల్వ్ చేయడానికి అయితే హెల్ప్ అవుతుంది సో వేరియస్ డొమైన్స్ లైక్ ఇండస్ట్రియల్ డిజైన్ కమ్యూనికేషన్ డిజైన్ టెక్స్టైల్ ఆర్ అపారెల్ ఆర్ లైఫ్ స్టైల్ డిజైన్ ఐటీ ఇంటిగ్రేటెడ్ డిజైన్ సో ఇట్లాగా మనకి వేరియస్ డొమైన్స్ లో వేరియస్ ఆర్గనైజేషన్ తో ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ ఇంటిగ్రేట్ అయ్యి మనకి వేరియస్ డిజైన్ ప్రాబ్లమ్స్ ని సాల్వ్ చేయడానికి అయితే హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే నేషనల్ డిజైన్ బిజినెస్ ఇంక్యూబేటర్ సో మనకి ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఇంక్యూబేటర్ కూడా అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉంది సో ఈ యొక్క ఇంక్యూబేటర్ వచ్చేసి బేసిక్ గా సెవెన్ స్టెప్ ప్రాసెస్ అనమాట సో ఫస్ట్ స్టెప్ వచ్చేసి మీరు ఇంక్యూబేషన్ కి అప్లికేషన్ అయితే సబ్మిట్ చేయాలి సెకండ్ స్టెప్ వచ్చేసి మీ యొక్క ఇంక్యూబేషన్ లో మీకు సెలక్షన్ అనేది జరుగుతుంది సో థర్డ్ స్టెప్ వచ్చేసి మీరు ఎంఓయూ మీద అయితే సైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫోర్త్ వచ్చేసి మీకు వేరియస్ ఎంటర్ప్రైజ్ కానీ బిజినెస్ ప్లాన్స్ కానీ మార్కెట్ రీసెర్చ్ కానీ సో ఇట్లాగా మీకు వేరియస్ టాపిక్స్ మీద మీకు ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం అయితే జరుగుతుంది ఫిఫ్త్ వచ్చేసి పీరియోడిక్ అసెస్మెంట్ తీసుకోవడం అయితే జరుగుతుంది సో సిక్స్త్ స్టెప్ వచ్చేసి మీకు ఇంక్యుబేషన్ మీద మీకు గ్రాడ్యుయేట్ అవ్వడం అయితే జరుగుతుంది అండ్ సెవెంత్ వచ్చేసి మీరు ఎంటర్ప్రనర్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది సో ఇట్లాగా సెవెన్ స్టెప్ ప్రాసెస్ లో ఈ యొక్క బిజినెస్ ఇంక్యుబేటర్ అనేది వర్క్ అవడం అయితే జరుగుతుంది సో ఆల్రెడీ నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డిజైన్ నుండి వేరే స్టార్ట్అప్ అయితే స్టార్ట్ చేయడం అయితే జరిగింది సో మనకి ఏమేమి స్టార్ట్అప్ స్టార్ట్ చేశారనేది మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడవచ్చు అలాగే నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ఇంటర్నేషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ సో ఈ యొక్క ఇంటర్నేషనల్ ప్రోగ్రామ్స్ లో మనకి వేరియస్ ఫెసిలిటీస్ అనేది ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో అందులో ఫస్ట్ వచ్చేసి ఫ్యాకల్టీ ఎక్స్చేంజ్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి రీసెర్చ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఎన్ఐడి ప్రెస్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి జాయింట్ వర్క్ షాప్స్ కొలాబరేటివ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఫిఫ్త్ వన్ వచ్చేసి ఓపెన్ ఎలెక్టివ్స్ సిక్స్త్ వన్ వచ్చేసి స్టూడెంట్ ఎక్స్చేంజ్ అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ వచ్చేసి మనకి అక్రాస్ ద గ్లోబ్ లో వేరియస్ యూనివర్సిటీస్ తో కొలాబరేట్ అవడం అయితే జరిగింది సో మనకి ఏమేం యూనివర్సిటీస్ తో కొలాబరేట్ అయింది అని చెప్పేసి మీ స్క్రీన్ లో అయితే చూడదు అండ్ నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సో ఈ యొక్క రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ లో మనకి వేరియస్ సెంటర్స్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో మనకి ఏమేమి సెంటర్స్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి అనేది ఇప్పుడైతే చూసుకుందాం సో సెంటర్స్ లైక్ ఇంటలెక్చువల్ ప్రాపర్టీ రైట్ సెల్ ఇన్నోవేషన్ సెంటర్ ఫర్ న్యాచురల్ ఫైబర్ International Center for Indian Crafts, Center for Bamboo Initiatives, Railway Design Center, Smart Handloom Innovation Center, సో ఇట్లాగా మనకి డిజైన్ లో వేరియస్ రీసెర్చ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్స్ అనేది ఈ యొక్క ఇన్స్టిట్యూట్ లో అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే ప్రోగ్రామ్స్ సో మనకి ఎన్ఐడి క్యాంపసెస్ లో మనకి త్రీ ప్రోగ్రామ్స్ అయితే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి ఫస్ట్ వచ్చేసి బ్యాచులర్ ఆఫ్ డిజైన్ సెకండ్ వచ్చేసి మాస్టర్ ఆఫ్ డిజైన్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి పిహెచ్డి సో ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్ చూసుకున్నట్లయితే బ్యాచులర్ ఆఫ్ డిజైన్ సో ఈ యొక్క బ్యాచులర్ ఆఫ్ డిజైన్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చేసి ఓన్లీ మనకి ఎన్ఐడి అహ్మదాబాద్ లో మాత్రమే అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో కమ్యూనికేషన్ డిజైన్ కింద ఫిల్మ్ అండ్ వీడియో కమ్యూనికేషన్ ఎగ్జిబిషన్ డిజైన్ అనిమేషన్ ఫిల్మ్ గ్రాఫిక్ డిజైన్ అలాగే ఫౌండేషన్ ప్రోగ్రామ్ అలాగే ఇండస్ట్రియల్ డిజైన్ కింద సిరామిక్ అండ్ గ్లాస్ డిజైన్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఇంటీరియర్ డిజైన్ ప్రొడక్ట్ డిజైన్ అలాగే టెక్స్టైల్ అపారెల్ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ యాక్సెసరీ డిజైన్ కింద టెక్స్టైల్ డిజైన్ సో బ్యాచులర్ ఆఫ్ డిజైన్ ప్రోగ్రామ్స్ లో మనకి ఇన్ని ప్రోగ్రామ్స్ అనేది అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి అలాగే నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ చూసుకున్నట్లయితే మాస్టర్ ఆఫ్ డిజైన్ సో ఈ యొక్క మాస్టర్ ఆఫ్ డిజైన్ లో మనకి త్రీ క్యాంపసెస్ లో నైన్టీన్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ అనేది అవైలబుల్ గా అయితే ఉన్నాయి సో కమ్యూనికేషన్ డిజైన్ లో ఫిల్మ్ అండ్ వీడియో కమ్యూనికేషన్ గ్రాఫిక్ డిజైన్ యానిమేషన్ డిజైన్ ఫోటోగ్రఫీ డిజైన్ ఇండస్ట్రియల్ డిజైన్ లో సెరామిక్ అండ్ గ్లాస్ డిజైన్ ఫర్నిచర్ అండ్ ఇంటీరియర్
సో ఈ యొక్క ఎన్ఐడికి మీరు ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి అంటే సో నేను ఈ యొక్క అప్లికేషన్ పోర్టల్ యొక్క లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ లో అయితే ఇచ్చేస్తాను అక్కడ నుండి అయితే మీరు అయితే అప్లై చేసుకోవచ్చు సో ఈ యొక్క అప్లికేషన్ వచ్చేసి బేసిక్ గా ఫోర్ స్టెప్స్ అయితే ఉంటుంది ఫస్ట్ వచ్చేసి మీరు సైన్ అప్ అలాగే లాగిన్ అయితే అవ్వాలి సెకండ్ వచ్చేసి అప్లికేషన్ ఫిల్ చేయాలి థర్డ్ వచ్చేసి డాక్యుమెంట్స్ అప్లోడ్ చేయాలి ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి మీరు పేమెంట్ చేసి ఆ తర్వాత మీ యొక్క అప్లికేషన్ ఫామ్ అయితే మీరు ప్రింట్ అవుట్ అయితే తీసుకోవాలి సో ఇట్లాగా ఈ యొక్క ఫోర్ స్టెప్స్ ని ఫాలో అయ్యి మీరు ఇన్స్టిట్యూట్ కి అప్లికేషన్ అయితే సబ్మిట్ చేయొచ్చు అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఫీ స్ట్రక్చర్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో బ్యాచులర్ ఆఫ్ డిజైన్ కి వన్ సెమిస్టర్ కి ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి వన్ లాక్ ఫిఫ్టీ థౌసండ్ రూపీస్ అలాగే మాస్టర్ ఆఫ్ డిజైన్ కి వన్ సెమిస్టర్ కి ట్యూషన్ ఫీ వచ్చేసి వన్ లాక్ సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ రూపీస్ అలాగే ఇన్స్టిట్యూట్ కి ప్లేస్మెంట్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే సో మనకి మేజర్ రిక్రూటర్స్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఆడిడాస్ అడోబ్ అమెజాన్ అశోక్ లేలాండ్ యాక్సిస్ బ్యాంక్ బుక్ మై షో కాగ్నిజెంట్ డెలాయిట్ డిజైన్ ఫ్యాక్టరీ ఇండియా గోద్రేజ్ గ్రోఫర్స్ హెచ్సిఎల్ టెక్నాలజీస్ హీరో మోటర్ పోప్ హెచ్పి ల్యాబ్స్ ఐబిఎం ఇండియా రీసెర్చ్ ల్యాబ్ ఇన్ఫోసిస్ టెక్నాలజీస్ ఎల్జి ఎలక్ట్రానిక్స్ మహేంద్ర మారుతి సుజుకి మైక్రోసాఫ్ట్ మింత్రా నోకియా ఒరాకిల్ ఫిలిప్స్ పేటిఎం రెడ్ బస్ రిలయన్స్ ట్రెండ్స్ శాంసంగ్ టీసీఎస్ టాటా మోటార్స్ టైటాన్ ఇండస్ట్రీస్ యూబి సాఫ్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ వాల్ట్ డిజ్నీ విప్రో సో ఇట్లాగా మన వరల్డ్ లోనే టాప్ నాచ్ కంపెనీస్ అన్ని కూడా ఇన్స్టిట్యూట్ కి రిక్రూట్ చేసుకోవడానికి రావటం అయితే జరుగుతుంది సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే నిజంగా డిజైన్ లో వాళ్ళ యొక్క కెరియర్ ని పర్సూ చేయాలనుకుంటున్నారో ఐ హైలీ రికమెండ్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ సో మీరు ఖచ్చితంగా ఎగ్జామ్ అయితే రాయండి సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ మీకు ఎన్ఐడి అహ్మదాబాద్ గురించి మీకు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ వీడియో ద్వారా అయితే మీరు అయితే తెలుసుకున్నారు అనుకుంటున్నాను సో ఈ వీడియోని మీరు అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే నేను ఎన్ఐడి అహ్మదాబాద్ ని సపరేట్ గా రివ్యూ అయితే ఏం చేయలేదు సో ఎందుకంటే ఇన్స్టిట్యూట్ అసలు రివ్యూ నే అవసరం లేదు ఎందుకంటే ఇది మన ఇండియాలోనే డిజైన్ కి సంబంధించి ద మోస్ట్ ఫేమస్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనమాట సో మీలో చాలా మందికి ఇన్స్టిట్యూట్ గురించి తెలియకపోవచ్చు సో స్టూడెంట్స్ ఎవరైతే చిన్నప్పటి నుండి నేను డిజైన్ సైడ్ వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నారో వాళ్ళకేమో కొంచెం ఐడియా అయితే ఉండొచ్చేమో కానీ అంతకు మించి మోస్ట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ కి ఈ ఇన్స్టిట్యూట్ ఉందని చెప్పేసి కూడా అయితే తెలియదు సో ఎవరైతే డిజైన్ లో బ్యాచులర్స్ కానీ మాస్టర్స్ డిగ్రీ చేయాలనుకుంటారో అటువంటి వారు వచ్చేసి యూ కెన్ గుడ్ టు గో ఫర్ దిస్ ఇన్స్టిట్యూట్ సో డిజైన్ లో ఇన్స్టిట్యూట్ లో మనకి చాలా వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ కోర్సెస్ అనేది ఆఫర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది లైక్ గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ ప్రొడక్ట్ డిజైనింగ్ ఇండస్ట్రియల్ డిజైనింగ్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ సో ఇట్లాగా మనకి డిజైన్ స్ట్రీమ్ లో చాలా వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ కోర్సెస్ అనేది ఆఫర్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో ఎవరైతే డిజైన్ లో మీ యొక్క కెరియర్ ని పర్సూ చేయాలనుకుంటున్నారో సో అటువంటి వాళ్ళు వచ్చేసి ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఖచ్చితంగా అడ్మిషన్ అయితే తీసుకోవచ్చు అండ్ ఎన్ఐడి అహ్మదాబాద్ కాకుండా మనకి ఇంకా కొన్ని క్యాంపసెస్ అయితే ఉన్నాయి సో ఆ క్యాంపసెస్ గురించి కూడా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి సో నేను ఆ క్యాంపసెస్ గురించి కూడా మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను కానీ ఎన్ఐడి అహ్మదాబాద్ అనేది ఎన్ఐడి సన్నిటి కూడా హెడ్ లాంటి అనమాట సో నేను అందుకే ఫస్ట్ ఇన్స్టిట్యూట్ అయితే స్టార్ట్ చేశాను సో ఎన్ఐడి అహ్మదాబాద్ గురించి మీకు ఇంకా ఏదైనా డౌట్ ఉన్నట్లయితే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో కామెంట్ చేయండి నేను యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మీకు రిప్లై అవ్వడానికి అయితే ట్రై చేస్తాను అలాగే ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా వీడియో లైక్ చేయండి అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ రిలేటివ్స్ కి మన ఛానల్ షేర్ చేయండి అలాగే ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్స్ కోసం పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేసి ఆల్ అనే ఆప్షన్ అయితే యాక్టివేట్ చేసుకోండి సో దిస్ ఇస్ యూర్ జాష్ ఫుకం లక్కడ్ సైనింగ్ ఆఫ్